हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री रूम तो आप लोग ने लास्ट लेक्चर्स में नर्स्ट इक्वेशन को डिटेल्स में देख लिया ठीक है उसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने देख लिए डिफरेंट कंडीशंस भी देख लिए कैसे हमने उनको हाफ सेल में यूज किया कैसे हमने उनको फुल सेल में यूज किया अब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ठीक है और साथ में इस लेक्चर्स में हम लोग कुछ कुछ और थ्योरी के पार्ट भी देखने वाले ठीक है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को ठीक है तो देखो नीट 2017 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ठीक है तो आप खुद से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन पढ़ो और साथ में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं उसे मिलाने की कोशिश करूं क्या आपका भी कॉन्सेप्ट सेम था या कुछ अलग था देखो सवाल में दे रखा है देखो यहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ना तुम्हें नजर आ रहा है ये एक तरह पर का डेनियल सेल दे रखा है जहां जेड एन टू प्लस का कंसेंट्रेशन पॉइंट जीरो वन एम है और सी यू टू प्लस का कंसेंट्रेशन वन एम है स्टार्टिंग में है ना द ई एम एफ ऑफ दिस डेनियल सेल इज ई वन और बोल दिया यहां पर से जो ई एम एफ आ गया उसको उसने ई वन से रिप्रेजेंट करा ठीक है वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन और सो फोर इज चेंज टू मतलब जेड एन टू प्लस का कंसेंट्रेशन अब ये पॉइंट जीरो वन से बदल कर वन आ गया है ठीक है वहीं सी यू टू एस ओ फोर का जो कंसेंट्रेशन है उसको इसने पॉइंट जीरो वन एम कर दिया है स्टार्टिंग में सी यू टू प्लस का कंसेंट्रेशन कितना था पॉइंट वन एम ठीक है अब इसे बदल कर कर दिया गया है पॉइंट जीरो वन एम ठीक और इस केस में बोल रहा है इसका जो सेल पोटेंशियल है वो ई टू है ठीक है स्टार्टिंग में हमारा ई वन था अब जो है ई टू हो गया फ्रॉम द फॉलोइंग Which one is the relationship between E1 and E2? और इस तरह से बोल रहा है E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशनशिप दे रखा है देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ही कोई होगा तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं ठीक है अब इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखो देखो ये प्रॉब्लम जो है नॉन स्टैंडर्ड केस का है मतलब नॉन स्टैंडर्ड अगर केस है तो पक्की बात यहाँ पर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं ठीक है तो देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू ठीक है अब वहां पर सेल रिएक्शन क्या था जेड एन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था तो जेड एन जेड एन टू प्लस से दो इलेक्ट्रॉन बना रहा है ठीक है और सी यू टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा और कॉपर का फॉर्मेशन करेगा तो देखो ओवरऑल रिएक्शन तो यही हो जाएगा ना जेड एन प्लस सी यू टू प्लस गिप्स जेड एन टू प्लस प्लस सी यू ठीक है हमारे पास देखो ओवरऑल रिएक्शन आ गया अब इस ओवरऑल रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास Q का वैल्यू नहीं पता था ना अब देखो Q को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे जेड एन टू प्लस डिवाइडेड बाई सी टू प्लस देखो यहाँ पर कॉपर और जिंक का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा वन है ना क्योंकि वो प्योर सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा और ये एक्वर्स फेज में है तो हमने यहां से रिएक्शन कॉन्सेंट निकाल लिया ठीक है अब ये वैल्यू को हम लोग ई सेल में पुट करते हैं ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इन ऑट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ जेड एन टू प्लस अपॉन सी टू प्लस क्योंकि वैल्यू हमने यहां रख दिया अब देखो स्टार्टिंग केस में दो केस एक्चुअली दे रखा था ना केस वन जब था कि जेड एन टू प्लस का कंसेंट्रेशन दे रखा था पॉइंट जीरो वन एम और सी टू प्लस का कंसेंट्रेशन क्या दे रखा था वन एम अब देखो ये दोनों वैल्यूज को अगर ई e सेल के वैल्यूज में आप रखोगे तो क्या मिलेगा ई सेल इक्वल टू इनॉट सेल अगर मान लो कहीं पर अगर लिखना चाहो तुम डेनियल सेल का इनॉट सेल भी जानते हो ये 1.1 पॉइंट वोल्ट होता है कई बार हम लोगों ने निकाल लिया बट क्योंकि उसका जरूरत नहीं है इस वजह से हर जगह मैंने इनॉट सेल ही यूज किया तो इनॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन टू देखो ये दोनों वैल्यू जब हमने रख दिया इस इक्वेशन में तो यही आ जाएगा ना पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाई वन आगे इसको क्या लिख सकते हैं इनॉट सेल इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन टू लॉग ऑफ टेन टू डी पावर ये क्या हो गया माइनस टू ठीक है अब आपको पता है ना लॉग ऑफ एम टू दी पावर एन ये पावर जो है ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस टू लॉग टेन ठीक है अब देखो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया इनॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन टू इन टू माइनस टू अब देखो यहां पर सिर्फ टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा और लॉग टेन का वैल्यू कितना होता है वन क्योंकि बेस भी यहाँ टेन है ठीक है तो ये इवन का वैल्यू कंप्लीट हम लोग क्या बोल सकते हैं इनॉट सेल अब देखो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया है ना और ये टू टू कैंसिल आउट हो गया तो ये सारा वैल्यू तो वन ही हो गया तो आपके पास क्या बचा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन पक्का बात अब देखो ई वन पर का वैल्यू आ गया तो ये था ई वन का वैल्यू अब केस टू इसने क्या कर रखा था जेड एन टू प्लस का कंसेंट्रेशन उसने वन एम कर र
वन डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो वन ठीक है तो देखो यहां पर वन डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो वन हो गया बाकी सारा तो सेम ही रहना है अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे टेन टू डी पावर माइनस टू अब जब आगे ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा टेन टू डी पावर टू है ना जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अब वापस से यहां पर क्या हो जाएगा टू कॉमन आ जाएगा ना लॉग एफ एम टू दावर एन क्या होता है एन लॉग एम देखो टू इंटू लॉक टेन लॉक टेन का वैल्यू तो वन हो जाना अब देखो ये ये वापस से कैंसल आउट हो गया अब देखो ई टू का वैल्यू क्या आ गया इनॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है तो देखो वहां पर इनॉट प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन आ रहा था अब यहां पर इनॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन आ रहा तो तुम्हें पता चल रहा ना कि इवन का वैल्यू जो है वो ई टू के रेस्पेक्ट में ज्यादा है ना एक में यहाँ पर ये वैल्यू आप ऐड कर रहे हो एक में कोई वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनली ये वैल्यू तो कम हो गया ना तो देखो इवन का वैल्यू जो होगा ई से ग्रेटर होगा ठीक है तो इसका मतलब हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाए क्लियर है बच्चे तो चलो हम लोग अब थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं ठीक है डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इनॉट सेल आपको याद होगा कि ये जो ई e सेल का हमने बात करा था ये डेल्टा जी से आया था ना और डेल्टा जी ई e, और फिर के में एक रिलेशन भी हमने देखा था थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ठीक है वो क्या था बच्चे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू वहीं पर से तो ई e सेल या फिर इनॉट e सेल हमने डिफाइन करा था ठीक है तो तुम जानते हो ना इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया था जीरो और उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं ई e का भी वैल्यू जीरो होगा तो देखो इस बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं बोल क्या रखा है व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रोल्स डाउन द सेल वोल्टेज इज जीरो ठीक है अब बताओ अगर सेल लगा हुआ रहेगा ये हमेशा तो वर्क नहीं करेगा तो एक टाइम पर ऐसा आएगा जब सेल पोटेंशियल सेल वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा और उस केस में इसका मतलब वहां पर रिएक्शन तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा तभी तो वहां पर से ई e जो है सेल पोटेंशियल जो है वो जीरो आ जाएगा ठीक है अब इस केस में क्या इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आ गया ना तो बोल रखा है दस सिस्टम इज नाउ इन आ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यही वो केस था जबकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम वाले केस में आएगा ठीक है द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट अब नर्स्ट इक्वेशन यहां पर अगर हमने अप्लाई करा तो देखो क्या होगा तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या था ई सेल इक्वल टू इन नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू ठीक है अब अगर मान लो हमने फराडे इक्वल टू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलम यूज कर दिया टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलविन यूज किया आर का वैल्यू यूज कर दिया एट पॉइंट थ्री वन फोर तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या गया था ई सेल इक्वल टू इन नॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू ठीक है अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा था उस केस में हमारे पास ई सेल पर का जो एक्सप्रेशन था वो ये आ गया था अब बोल रहा है थोड़ी देर में ये सेल स्टॉप कर जाएगा तो सेल स्टॉप कर जाएगा तो डेल्टा जी का वैल्यू तो जीरो ही होगा और उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं ई e सेल का भी वैल्यू जीरो होगा क्योंकि वहां पोटेंशियल तो जनरेट नहीं हो रहा ठीक है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है ठीक है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा सेल पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा होगा ना उसी तरह आप लोग जानते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो रिएक्शन कॉन्स्टेंट है यूक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा तो वहां पर Q इक्वल टू के हम लोग लिख सकते हैं ना रिएक्शन कॉन्स्टेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ठीक है ये हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देख रखा था अब देखो ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर रहे हैं तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा इन नॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन यहां पर लॉग ऑफ के ठीक है क्यू की जगह हमने के लिख दिया ठीक है इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखो यहां पर ई e नॉट सेल जो है और ये वैल्यू जो नेगेटिव वाला वैल्यू था मान लो उसको अपोजिट साइड में ले आए ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ के ठीक है अब देखो ये वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हमने अगर कर दिया ई नॉट सेल इन टू डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू लॉग ऑफ के ठीक है अब पता है ना लॉग जब अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ तो के का वैल्यू देखो यहां पर से आ रहा है के इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू या मान लो कहीं पर दे रखा हुआ तो टेन टू डी पावर ये इस तरह से करके लिख देते हैं ठीक है और कई बार आपको एंटी लॉग वाला वैल्यू दे रखा होगा प्रॉब्लम में तो हम लोग के का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं उसके इसमें ठीक है तो ये एक्सप्रेशन आप हमेशा मगअप करके रखना ठीक है तो देखो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है बोल रहा है वन के इज ग्रेटर देन वन अब मान लो के ग्रेटर देन वन होगा ठीक है आपको पता
तो इसका मतलब कि ये वैल्यू भी क्या होना है पॉजिटिव होना है ना अब देखो इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या क्या गैदर कर सकते हैं ठीक है तो लॉग ऑफ के इक्वल टू एन इन टू इनॉट सेल डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है आपको पता है ना के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं हम लोग लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होता है ठीक है अब देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता था अब सोचो कि के का वैल्यू जबकि वन से बड़ा हो ठीक है तो ये आपको लॉग का प्रॉपर्टी तो पता ही होगा ना जब ये वैल्यू वन से बड़ा होगा उस केस में देखो ये वैल्यू एन और ये जो वैल्यू दे रखा है ये दोनों तो पॉजिटिव है ठीक है तो हम लोग जानते हैं लॉग वन जो होता है वो होता है जीरो और लॉग वन से अगर कोई बड़ा वैल्यू होगा इसका मतलब क्या है उसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा और लॉग वन से अगर कोई छोटा वैल्यू आएगा तो उसका वैल्यू आएगा नेगेटिव तो अगर मान लो K का वैल्यू वन से बड़ा है उस केस में देखो ये दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब इनॉट सेल भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है तो इनॉट सेल अगर पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना मतलब इनॉट सेल स्पॉन्टेनियस है खुद काम कर रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन उस समय होगा तो वही बात लेकर रखा है देखो वेन के इज ग्रेटर देन वन द वैल्यू ऑफ इनॉट सेल विल बी ग्रेटर देन जीरो उस केस में इनॉट सेल का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ठीक है इक्विबियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा मतलब वाकई ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा ठीक है और इसका जस्ट अपोजिट केस क्या ले सकते हैं जबकि के का वैल्यू लेस देन वन है ठीक है अगर इसका वैल्यू लेस देन वन है आपको पता है ना ये वैल्यू तो उस केस में नेगेटिव हो जाता है अब देखो एन और ये वैल्यू तो पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है इसका मतलब इनॉट सेल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा और आपको पता है इनॉट सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना या ये कहें कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा ठीक है तो यहां पर से आपको एक नया रिलेशन मिल गया क्या कि के का वैल्यू अगर लेस देन वन होगा उस केस में इनॉट सेल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा या बोल सकते हैं रिवर्स रिएक्शन फेवर करेगा ठीक है बच्चे तो चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं If the inert cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationship for the values of delta G naught and K equilibrium constant? तो आपको तो already पता है ना delta G naught और inert cell पर के बीच का relation क्या है delta G naught equal to minus n F E naught ये हमने कितनी ही बार करा है ठीक है अब देखो inert cell का value अगर negative दे रखा है तो पक्के तौर पर इसका value हम लोग positive बोल सकते हैं ना और दूसरी बात मैंने इनॉट सेल और के इक्विलिब्रियम के बारे में भी अभी रिलेशन बता दिया ठीक है तो मान लो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन एफ इनॉट तो देखो डेल्टा जी नॉट और इनॉट के बीच में रिलेशन यही तो होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट तो देखो यहां पर इनॉट पर का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है मान लो ये वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखा है तो सोचो वो फिर एक नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना इसका मतलब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है ठीक है उसी तरह हम लोगों ने अभी फिलहाल देखा था इनके बीच का रिलेशन है ना लॉग ऑफ के और इनॉट सेल का बीच का रिलेशन तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था लॉग ऑफ के इक्वल टू एन इन टू इनॉट सेल डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है अब देखो वापस से इनॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है अगर मान लो इनॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव दे रखा मतलब ये होल टर्म क्या हो गया नेगेटिव हो गया अगर पता है ना ये होल टर्म नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू वन से कम होगा ना इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू जब वन से ज्यादा होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होता है ये वैल्यू जब वन से कम होता है तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो देखो के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा वन से कम हो जाएगा आसान सा बात है ना चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं तो देखो द प्रेशर ऑफ एस रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ एस टू इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट टू नाइनटी एट कैलविन इज तो चलो आप लोग वापस इस प्रॉब्लम को खुद से करने की कोशिश करो ठीक है उसके बाद बना लेने के बाद आप क्या करना मेरे आंसर से इसको मिलाना ठीक है थोड़ी देर तक इस वीडियो को आप यहाँ पर रोक दो तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है एच टू पर का प्रेशर पूछ रहा है ठीक है जबकि एच टू इलेक्ट्रोड का बोल रहा है कि पोटेंशियल जीरो हो ठीक है और साथ में ये प्योर वाटर में दे रखा है जो कि 298 नाइनटी एट कैलविन पे है तो देखो अगर यहां पर H+ प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 1m होता तब तो ये सिंपल एस एच ई हो जाता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वो जीरो हो जाता है उसका पोटेंशियल बट ये सिंपल एस एच ई नहीं है है ना यहां पर बोल रखा है कि
इसका मतलब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था एट टू नाइनटी वाटर जो है उसका पी एच होता है मतलब की एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन टेन टू डी पावर माइनस सेवन है मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड केस हो गया ना तो अगर ये नॉन स्टैंडर्ड केस हो गया तो यहां पर हम लोग नॉन स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है चलो नॉन स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं ठीक है तो मान लो एच प्लस पर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ऐसा ही तो देखेंगे एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हाफ ऑफ एच टू बनाएगा ये कैसे इस फेज में तो नर्स इक्वेशन अगर मान लो यहां पर से अप्लाई करना चाहे हमने ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इ नॉट माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन क्योंकि एन का वैल्यू देखो वन है यहां पर वन मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ लॉग ऑफ पी एच टू टू दावर हाफ डिवाइडेड बाई एच प्लस आइन का कंसेंट्रेशन ठीक है और आपने पहले ही पता था कि 298 नाइनटी एट कैलविन वेच प्लस आइन का कंसेंट्रेशन टेन टू डी पावर माइनस सेवन एम होता है ठीक है अब ये वैल्यू हम लोग अगर मान लो यहां पुट करेंगे तो देखो ई सेल ये हमें फाइनल पोटेंशियल क्या चाहिए जीरो और इन नॉट सेल देखो एस एच ई का आपको बता रहे हैं स्टैंडर्ड का तो हम लोग जीरो मान के चलते हैं तो ये देखो ये जीरो माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन वन लॉग ऑफ देखो पी हाफ पी एच टू टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई टेन टू डी पावर माइनस सेवन एच प्लस पर का हमने कंसेंट्रेशन यहां रख दिया ठीक है अब देखो क्योंकि ये जीरो है ठीक है और ये भी जीरो है तो लॉग ऑफ ये वैल्यू जो है ये पक्के तौर पे जीरो होना पड़ेगा ना क्योंकि ये टर्म तो जीरो नहीं है तभी तो ये टर्म जीरो होगा तो ई सेल का वैल्यू जीरो होगा तो देखो लॉग का ये जो वैल्यू है इसको हमें जीरो करना पड़ेगा फाइनली तो ये वैल्यू को हमने जीरो कर दिया जब हम लोग ये वैल्यू जीरो करेंगे आपको पता है ना लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है तो इसके अंदर का ये जो टर्म है इसका मतलब इसका वैल्यू वन होना चाहिए पी एच टू टू दी पावर हाफ बाई टेन टू डी पावर माइनस सेवन इक्वल टू वन और यहां पर से क्या हो जाएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पी एस टू टू दी पावर हाफ इक्वल टू टेन टू डी पावर माइनस सेवन अब यहां से पी एस टू क्या हो जाएगा देखो हाफ उस साइड जाएगा तो वो पावर में आ जाएगा ना तो पी एस टू इक्वल टू क्या आ गया टेन टू डी पावर माइनस फोर्टीन एटीएम ठीक है ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस फोर्टीन एटीएम देखो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है ठीक है चलो अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाई डिपिंग प्लेटिनियम वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ एच सी एल ऑफ पी एच इक्वल टू टेन एंड बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर एट वन एटीएम प्रेशर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी देखो यहां पर यह तुम्हें नजर आ रहा है एस एच ई पर का कंडीशन हम लोग यहां पर इम्पोज कर रहे हैं बट हमने फर्क क्या कर दिया है कि यहां पर एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो वन ना लेके पी एच इक्वल टू टेन ले रहे हैं ना तो पी एच इक्वल टू का टेन होगा तो बताओ एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हम लोग बोल सकते हैं टेन टू डी पावर माइनस टेन होगा है ना बच्चे तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो हाइड्रोजन पर का सेल रिएक्शन क्या होगा एच प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिवस हाफ ऑफ एच टू ठीक है बट याद करो क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बोल रखा है तो हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में इसको लिखेंगे तो देखो हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीडाइज कर रहा है उस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एच टू गिप्स एच प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीडाइज कर रहा है जीरो से प्लस वन हो गया ठीक है अब देखो ई e सेल आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही केस में निकाल सकते हैं तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इन नॉट सेल हम लोगों को ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना था माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ देखो एच प्लस आइन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्योंकि ये गैस है तो क्या हो जाएगा पी एच टू टू डी पावर हाफ ठीक है बच्चे और देखो एस एच ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस केस में भी जीरो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जीरो होता है बट एक बात दे रखा है क्या दे रखा है कि पीएच जो है वो टेन है मतलब एच प्लस आइन का कंसेंट्रेशन क्या हुआ टेन टू डी पावर माइनस टेन होगा ना अब देखो ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इन नॉट सेल माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉक ऑफ टेन टू डी पावर माइनस टेन और देखो पी एच टू का वैल्यू तो वन ऑलरेडी दे रखा है अब क्योंकि ये वैल्यू भी जीरो है ठीक है तो ये वैल्यू का हमने जीरो कर दिया तो ये यहां पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इन टू ये देखो लॉक ऑफ टेन टू डी पावर माइनस टेन तो माइनस टेन यहां पर कॉमन आ जाएगा ना इन टू लॉक टेन हो जाएगा तो लॉक टेन का वैल्यू क्या वन लिख दिया हमने तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इसको आप टेन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव नाइन वोल्ट ठीक है हमारे पास ये फाइनल एंसर आ गया चलो हम लोग एक और सवाल करते हैं सवाल 16 दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शंस ठीक है हाफ रिएक्शंस पर का स्टैंडर्
और जो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा खुद ऑक्सीडाइज करेगा ठीक है तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते हो ठीक है तो जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या होगा वो खुद रिड्यूस होगा ना ठीक है अच्छा रिड्यूस कौन होता है जिसका कि रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है ठीक है उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो पक्की बात है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में क्या बोलेंगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लोअर हो जाएगा ठीक है तो वापस आप सवाल पे देखो तो सवाल में फ्लोरीन पर का देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा दे रखा है ठीक है क्योंकि ये रिडक्शन के फॉर्म में है ना तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका सबसे ज्यादा है तो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही हो जाएगा ना ठीक है इसके रिवर्स ऑर्डर पे आप देख लो यहां पर आइडिन पर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो आइडिन पर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आई माइनस यहां पर जो आयन होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ठीक है बात क्लियर है अब चलो थ्योरी पार्ट कुछ देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो लेटिमर डायग्राम से बनते हैं ठीक है तो लेटिमर डायग्राम कुछ नया चीज नहीं है आप ध्यान रखना लेटिमर डायग्राम एक तरह का रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम है ठीक है जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मतलब कहां पर रिड्यूस होगा कहां पर ऑक्सीडाइज होगा कहां पर डिस्प्रोपोसनेशन टाइप पर का रिएक्शन होगा तो ये सारा बात लेटिमर डायग्राम हमें बताता है ठीक है एग्जाम्पल के लिए आप क्या सोचो कि ए वन से ए टू का फॉर्मेशन हो रहा है ए टू से ए थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है और ए थ्री से ए फोर का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा दे रखा है ठीक है और पक्के तौर पर आप जब भी ये लिखो तो हमेशा आप ये ध्यान देना कि उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिख रखा है ठीक है और यहां पर एरो के ऊपर जो है हम लोग ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे देखो प्लस फोर से प्लस थ्री जा रहा मतलब ये रिड्यूस हो रहा ना तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा वो एरो के ऊपर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे देखो ए टू से ए थ्री यहां पर प्लस थ्री से प्लस टू जा रहा तो यहां पर पॉइंट टू वोल्ट हमने लिख रखा है उसी तरह ए से ए जाएंगे तो मान लो ये वोल्ट जो भी आएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है ठीक है हमें ये डिपेंड करेगा कि सेल रिएक्शन वहां पर होना है या नहीं होना अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब यहां से ये रिड्यूस तो आसानी से होगा नहीं ठीक है मतलब जबकि इसका रिवर्स रिएक्शन बोले ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो ज्यादा होगा तो कुल मिला जुला के हम लोग जब इन स्पीसीज को अरेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो सारे स्पीसीज हमने ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है लेफ्ट से राइट की ओर जैसे प्लस फोर से प्लस थ्री प्लस थ्री से प्लस टू प्लस टू से प्लस वन ठीक है अब देखो अगर मान लो हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल या ये कहें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो खुद तो रिड्यूस होगा ना वो खुद रिड्यूस होगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा वहीं अगर हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो गया जस्ट अपोजिट सेंस में या कई बार इसको लिखा हो रहा था लोअर पॉजिटिव एस ठीक है उस केस में क्या अगर ये खुद नेगेटिव एसआरपी इसका है मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मतलब कि कुल मिला जुला के हम लोग बोल सकते हैं अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जबकि रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्सनल होगा ठीक है ये बात हम लोगों ने कई बार देख रखा है अब देखो मान लो हमें ए वन से लेके ए फोर मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक का हमें सेल पोटेंशियल निकालने को दे रखा है तब हम लोग कैसे करेंगे आप एक बात याद रखना है यहां पर देखो जो ई e वैल्यू दे रखा था ना ये ई e वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं उस केस में हमें डेल्टा जी का सहारा लेना पड़ेगा ठीक है तो इसको हम लोग डेल्टा जी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर लिख रखा है बाई कंबाइनिंग डेल्टा जी वैल्यूज तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे डेल्टा जी को कंबाइन करके मतलब वन से लेके फोर तक तो जब जाएंगे ना तो डेल्टा जी को हम लोग कंबाइन करते हुए जाएंगे कॉज वी कांट एड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डायरेक्टली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो है उसको डायरेक्टली सम नहीं कर सकते सो वी विल यूज डेल्टा जी और हमें पता तो है ही ना डेल्टा जी और ई पर का रिलेशन है अगर हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा तो ई का भी वैल्यू आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ठीक है चलो अब हम लोग इस पर सवाल करके देखते हैं तो चलो हम लोग एक सवाल ले लेते हैं इस पर है ना 
सवाल देख लो क्या दे रखा है एफ ई प्लस थ्री एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा और वहीं वापस से एफ ई में कन्वर्ट हो रहा अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट और यहां पर भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट मान लो ये वोल्ट पे दे रखा है अब फाइनली आपसे पूछ रहा है एफ प्लस थ्री से एफ में जब कन्वर्ट होगा तो आपको बताना है ये पोटेंशियल यहां पर क्या होगा ठीक है तो इसको दो पार्ट में देखो ब्रेक करते हैं हम लोग दो पार्ट में पहला पार्ट हमने लिख लिया एफ प्लस थ्री से एफ प्लस टू में जब जा रहा है ठीक है तो यहां पर डेल्टा जी निकालते हैं क्योंकि मैंने बताया था यहां पर ई e वैल्यू या इनॉट e वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट समप नहीं कर सकते ये वैल्यू मान लो इनॉट e के फॉर्म में दे रखा है ये वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग समप नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है इसको डेल्टा जी के टर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो डेल्टा जी के टर्म में क्या लिखोगे मान लो यहां से यहां जब जाओगे तब इसको हमने डेल्टा जी मान लिया ठीक है तो डेल्टा जी वन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन एफ ई e, e लिख दिया या, या आप यहां पर इवन सोच सकते हो तो देखो यहां पर प्लस थ्री से प्लस टू में जा रहा तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है वन मोल तो एन के जगह पर हमने वन कर दिया माइनस ऑफ वन एफ इंटू जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ठीक है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन एफ ये आ गया ठीक है उसी तरह आप सेकेंड पार्ट के लिए देखो सेकेंड पार्ट प्लस टू से एफ में जा रहा मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है दो मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो यहां पर जब आप डेल्टा जी निकालोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई अब देखो एन के जगह पर यहां पर क्या पुट करोगे टू एफ और देखो ई e का वैल्यू यहां पर दे रखा है क्या दे रखा है माइनस तो ये वैल्यू आपने रख दिया माइनस तो हमारे पास फाइनल वैल्यू देखो ये प्लस में आ जाएगा ना पॉइंट ठीक है अब देखो मान लो यहां से यहां कंप्लीट को अगर आपने डेल्टा जी माना तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू ठीक है तो वो एक्सप्रेशन हमने लिखा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू अब देखो डेल्टा जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई मान लो सेल पोटेंशियल कंप्लीट के केस में ई e था अब देखो ये दोनों वेल्यू हमारे पास आ चुका है क्या माइनस ऑफ जीरो पॉइंट ठीक है अब देखो इनको सम करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो अब यहां पर से ये नेगेटिव साइन के साथ अब देखो एन का वैल्यू यहां पर क्या था माइनस ऑफ थ्री देखो एफ एफ यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर कैंसिल आउट इसने करा नहीं है एक्चुअली देखो एफ एफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद क्या हो जाएगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट वन वन डिवाइडेड बाई थ्री है ना यहां पर क्योंकि नेगेटिव साइन भी था है कि नहीं तो देखो ई e का वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट क्लियर है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं ठीक है बच्चे अगर एटीमल डायग्राम को हम लोग जल्दी में किसी एक प्रॉब्लम्स में यूज करना चाहते हैं तो हम लोग एक अल्टरनेट तरीका भी डेवलप कर सकते हैं ठीक है वो तरीका क्या है मान लो इसको मैं एक सवाल से सॉल्व कर रहा हूं देखो यहां पर इनॉट सी यू टू प्लस से सी यू दे रखा है ठीक है पॉइंट थ्री फोर वोल्ट उसी तरह इनॉट सी यू प्लस से सी यू टू प्लस दे रखा है माइनस ऑफ जीरो वोल्ट और फिर हमें निकालने को बोल रहा है इनॉट सी यू प्लस से सी यू ये कितना होगा ठीक है तो लेटीमल डायग्राम वाले फॉर्म में देखो हमने लिख दिया सी यू टू प्लस से सी यू प्लस और सी यू प्लस से सी ठीक है यहां पर n का वैल्यू क्या था वन और यहां पर भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा वन ठीक है अब देखो इसके लिए पोटेंशियल क्या था इसके लिए पोटेंशियल दे रखा था जीरो पॉइंट वन फाइव थ्री वोल्ट ठीक है देखो ये यहां पर प्लस से टू प्लस पर का दे रखा है तो यहां पर प्लस से टू प्लस हो रहा मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा ना तो जस्ट अपोजिट इसका रिड्यूसिंग वाला होगा तो रिड्यूसिंग वाला होगा तो ये नेगेटिव वाला वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव में ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और हमें ये बात पूछ रहा है ना प्लस से सी ये वैल्यू पूछ रहा तो उसके लिए हमने ई e लिख दिया हमें वो वैल्यू पता नहीं और देखो ये कंप्लीट टू प्लस से जीरो पर का वैल्यू टू प्लस से जीरो पर का वैल्यू भी हमें दे रखा है जीरो वोल्ट ठीक है तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर से क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू इक्वल टू एन थ्री ए थ्री ठीक है मान लो ये एन वन है यहां पर से ई वन प्लस एन टू ई टू इक्वल टू इन सबको ऐड करोगे तो देखो कंप्लीट यहां से यहां मिल जाएगा यहां से यहां क्या हो जाएगा एन थ्री ई थ्री मान लो यहां से यहां पोटेंशियल जो है वो ई हमने मान लिया ठीक है अब देखो यहां पर से एन वन एन वन पर का वैल्यू क्या हो जाएगा वन और ई वन का वैल्यू देखो यहां पर दे रखा है पॉइंट वन फाइव थ्री उस तरह एन टू क्या हो जाएगा एन टू भी वहां यहां पर वन हो जाएगा ठीक है और ई टू का वैल्यू हमें नहीं पता था तो उसको हमने ई मान लिया था ई इक्वल टू यहां पर से क्या होगा एन थ्री अब जरा ध्यान से देखो एन क्या हो जाएगा प्लस से जीरो में जा रहा तो वैल्यू क्या हो गया ये टू हो गया ना वही ई थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री फोर चलो सारा का सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया तो देखो ई पर का वैल्यू यहां पर से आ जाएगा एक मात्र ई अन नोन था हमने इसको
सॉल्व कर सकते हैं ये बहुत सिंपल होता है ठीक है